ടെസ്റ്റ് ഫ്ലേവേഴ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ റെസിപ്പി ഒരു കട്ട്ലെറ്റ് ആണ് ചിക്കൻ കട്ട്ലെറ്റ് പലർക്കും കട്ട്ലെറ്റ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഉള്ളിലെല്ലാം ഫോമായിട്ട് വരുന്നില്ല എന്നൊക്കെ പറയുന്ന കേൾക്കാം കുറച്ച് ലൂസായിട്ട് വരുന്നു അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് കട്ട്ലെറ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്നൊക്കെ ഞാൻ ചിക്കൻ കട്ട്ലെറ്റ് ആണ് ചെയ്യുന്നത് ഇതേ റെസിപ്പി വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഫിഷ് കട്ട്ലെറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ ബീഫ് കട്ട്ലെറ്റ് ഒക്കെ ചെയ്യാവുന്നേ ഉള്ളൂ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം ആദ്യം പാൻ ചൂടായിട്ട് പാനിലേക്ക് കുറച്ച് എണ്ണ ഒഴിക്കുക ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് ഗ്രാം സവാളയാണ് ചേർക്കുന്നത് അതായത് ഒരു മൂന്ന് മീഡിയം സവാള ആണെങ്കിൽ ഒരു മൂന്നാണ് ഇഞ്ചി കറിവേപ്പിന് പച്ചമുളക് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ചെയ്യാം ഇതുപോലെ വഴറ്റിയിട്ട് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഈ പച്ചയായിട്ടുള്ള സവാളകളൊക്കെ നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എല്ലാം ചേർത്ത് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പച്ചമുളകൊന്നും വേവിക്കാതെ വഴറ്റാതെ അങ്ങനെ ചെയ്യാം അത് വേറൊരു ടേസ്റ്റ് ആണ് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് അത് ഇങ്ങനെയും ചെയ്യാം ഉപ്പ് ആവശ്യത്തിന് ഉള്ളി ഇഞ്ചി പച്ചമുളക് കറിവേപ്പിലെല്ലാം നന്നായി വഴന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് പുഴുങ്ങി പൊടിച്ചു വെച്ചിട്ടുള്ള പൊട്ടിറ്റോ ആണ് ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ഇത് ചേർക്കാം ഇത് ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് ഗ്രാം ആണ് ഏകദേശം ഒരു മൂന്ന് മീഡിയം പൊട്ടറ്റോ ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇനി അധികം വഴറ്റാനൊന്നുമില്ല നമ്മൾ പുഴുങ്ങി പൊടിച്ചെടുത്ത് ജസ്റ്റ് അതിലൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യണമെന്നേ ഉള്ളൂ സ്റ്റവ് ഓഫ് ചെയ്യാം ചിക്കൻ വേവിച്ചതാണ് ഇതും ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് ഗ്രാം ചിക്കൻ ആണ് കുറച്ച് മുളക് പൊടി മല്ലിപ്പൊടി മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഉപ്പ് ചേർത്ത് വേവിച്ച് എല്ല് മാറ്റി മിൻസ് ചെയ്തെടുത്തതാണ് പലരും കുരുമുളക് പൊടി ഉപ്പ് മാത്രം ചേർത്തിട്ട് ചെയ്യുന്നത് വേവിക്കുന്നതാണ് പക്ഷേ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് കുറച്ചും കൂടെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ട് വരാം ഇതെല്ലാം കൂടെ ചേർത്ത് കുറേശ്യ ചേർത്തിട്ട് കൂടുതലാവരുത് കുറേശ്യ എല്ലാം ചേർത്തിട്ട് വേവിച്ച് മിൻസ് ചെയ്തെടുക്കുന്നതാണ് ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് എടുക്കാം ഇന്ന് ചൂടാറിയതിന് ശേഷം മിക്സ് ചെയ്ത് എടുത്താൽ മതി കുറേശ്യ എടുത്തിട്ട് ഷേപ്പ് ചെയ്യാം കട്ട്ലെറ്റ്സ് ഷേപ്പ് ചെയ്തെടുത്തു ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ബ്രെഡ് പൊടിച്ചത് മിക്സിയിലിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പൊടിച്ചെടുത്തതാണ് പിന്നെ ഒരു മുട്ട ആദ്യം നമ്മൾ കട്ട്ലെറ്റ് ഷേപ്പ് ചെയ്തത് മുട്ടയിൽ മുക്കി ബ്രെഡ് ക്രാംസിൽ റോൾ ചെയ്തെടുക്കുക ചെയ്യണം മുട്ടയിൽ മുക്കിയെടുക്കുക എന്നിട്ട് ബ്രെഡ് ക്രംസിൽ റോൾ ചെയ്തെടുക്കുക നമ്മൾ കുറച്ച് കട്ട്ലെറ്റ്സ് വീട്ടിലെ ആവശ്യത്തിനൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്താൽ മതി സാധാരണ പലരും പറയുന്നതൊക്കെ മുട്ടയുടെ വെള്ളം മാത്രമേ ചേർക്കാൻ പാടുള്ളൂ എടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ എന്ന് മുട്ടയുടെ വെള്ളം മാത്രം എടുക്കാൻ പറയുന്നത് എന്തുകൊണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ എണ്ണയിലിടുമ്പോൾ കൂടുതൽ പതഞ്ഞു വരും മഞ്ഞയും കൂടെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ പക്ഷെ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ കട്ട്ലെറ്റ്സ് ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോഴേക്ക് അങ്ങനെ മഞ്ഞയും വെള്ളയും വേറെ വേറെ ആക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല എല്ലാം ഉപയോഗിക്കാം നമുക്ക് കട്ട്ലെറ്റ്സ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ബ്രെഡ് ക്രംസ് പ്ലേറ്റിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് മാത്രം എടുത്ത് എടുക്കുന്നതാണ് നല്ല അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാത്തിലും മുട്ടയായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കത് പിന്നെ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റില്ല പാൻ ചൂടായിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്യാനുള്ള എണ്ണ ഒഴിക്കുക എണ്ണ നന്നായി ചൂടായിട്ടുണ്ട് കട്ട്ലെറ്റ്സ് ഓരോന്നായിട്ട് ചൂടായ എണ്ണയിലേക്ക് ഇടാം പെട്ടെന്ന് കുക്ക് ആവും കാരണം ഉള്ളിലുള്ളതെല്ലാം കുക്ക്ഡാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു ജസ്റ്റ് ഒരു ബ്രൗണിയും വരണം എന്നേ ഉള്ളൂ ഒരു ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളർ വരുമ്പോൾ നമുക്കത് മറിച്ചിട്ടിട്ട് എടുക്കാം കട്ട്ലെറ്റ്സ് 
കട്ട്ലെറ്റ്സ് രണ്ട് ഭാഗവും ഒരുപോലെ ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളറായിട്ടുണ്ട് ഇനി എടുക്കാം കട്ട്ലെറ്റ്സ് റെഡിയായി ചിക്കൻ കട്ട്ലെറ്റ് ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞു ഈസിയാണ് നമുക്ക് ഈ മിക്സ് ഉണ്ടാക്കി സൂക്ഷിച്ച് വെക്കാം നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള സമയത്ത് ഫ്രൈ ചെയ്താൽ മതി ഷേപ്പ് ചെയ്ത് വെക്കാം മിക്സ് മാത്രം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് വെക്കാം പിന്നെ നല്ല ക്രിസ്പായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ പുറം ഭാഗങ്ങളിൽ നല്ല മുരിഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് ബ്രെഡ് ക്രംസ് ആണ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ടില്ല അതാകുമ്പോൾ കൂടുതൽ നന്നായിട്ട് കിട്ടുന്നതാണ് എൻ്റെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ഇന്ന് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യുക എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായി എന്ന് വിചാരിക്കും നിങ്ങൾ എൻ്റെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം ലൈ